so the next point is the process is not satisfactory for heavy section so if you will you want to go for the heavy metal welding process then gas welding is not a preferable at all gas welding is ji kai ahe ti preferable ajibat nahi okay you will have to go for manual metal arc welding so these are the six disadvantages in the gas welding process have you noted it down yes sir yes sir yeah next point is the comparison between gas welding and manual metal arc welding okay the comparison this is the difference and it is very famous question it was asked previously in the offline examination many times baraach vela offline section madhe hi ji kai process hai ki baraach vela vicharnat aleli ahe okay so what is this actually that particular thing we will try to understand so in the gas welding the first point is heavy section cannot be joined by gas welding process gas welding process ni heavy sections je ahet he aplyala easily join karta yet nahi the sixth point in the disadvantages but in case of the manual metal arc welding we can join the heavy sections by using mmaw manual metal arc welding then the flame temperature in the gas welding gas welding madhe je flame hai tacha temperature kiti hai maximum 32 or 32 32 or 3200 okay we will take maximum one 3300 okay but that temperature is also too less than the manual metal arc welding heat manual metal arc madhe je welding madhe heat dili jate tacha peksha sudha gas welding madli je heat hai ti kami ch hai so that if you want very high temperature for the welding purpose then you will have to prefer manual metal arc welding the next point is refractory metals cannot be gas welded and arc welding process can be applicable to the refractory metals too refractory metals je ahet te gas welding ni jodta yet nahi pan arc welding ni sarva paddhatiche metals je ahet te jodta yetat next type is Uh, next point is gas flame takes a longer time to heat up the metal than the arc gas welding process madhe flame la metal heat karnyasathi manual metal arc welding peksha jast vel lagto due to slower rate of heat production in the gas welding heat production rate is very low and that's why gas flames are taking more time for the heating purpose but on other hand electric arc welding in that process the arc temperature is very high it is higher than the gas welding flame and that's why here manual metal arc welding is a faster than the gas welding rate is more in the manual metal arc welding then flux shielding is provided in both the welding gas welding madhe pan flux provide karto hai manual metal arc welding madhe pan flux provide karto hai but flux shielding is more effective in manual metal arc welding it is less effective in the gas welding okay next is in the gas welding process prolonged heating of the joint in a gas welding results in a larger heat affected zone this often leads to increased grain growth more distortion and loss of corrosion resistance that point we have already discussed ki gas heating madhe heating cha rate kami asla mule 
जास्त त्या मेटलला हिट प्रोवाइड करावे लागते फ्लेमच्या सहाय्यानं ड्यू टू विच मोर हिट इज ट्रान्सफर्ड इन टू दिस पर्टिक्युलर मेटल अँड मेटल इज गेटिंग हिटेड अँड ड्यू टू दॅट मोर हिट लार्जर हिट प्रोवायडेड टू दॅट पर्टिक्युलर मेटल पार्ट ग्रेन ग्रोथ डिस्टॉर्शन आणि करोजन या तिन्हीवर अतिशय बॅड इम्पॅक्ट होताना आपल्याला दिसतो गॅस वेल्डिंग मध्ये म्हणून गॅस वेल्डिंग कुठं करतात जिथं छोटासा पार्ट वेल्ड करायचा आहे जिथली जी थिकनेस आहे ती थिकनेस कम्पॅरेटिव्हली जर अशी चांगली आहे अशा ठिकाणीच आपण गॅस वेल्डिंग करतो अदरवाइज वी आर प्रेफरिंग मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग अँड इन मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग सच प्रॉब्लेम इज नॉट देअर बिकॉज रेट ऑफ हिट इज व्हेरी हाय कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त हिट आपण प्रोवाइड करतो अँड दॅट्स वाय इझिली मेटल इज गेटिंग मेल्टेड अँड जॉईंट विल बी फॉर्म सो इन मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग देअर इज अ लेस चान्सेस ऑफ द डिस्टॉर्शन अँड मोर करोजन रेजिस्टन्स वी कॅन फाईंड कारण गॅस शिल्डिंग सुद्धा प्रॉपर आहे त्यामुळं इतर जे काही ऍटमॉस्फेरिक गॅसेस आहेत त्याच्याबरोबर त्याची रिएक्शन होताना अजिबात दिसत नाही इज इट क्लिअर टू एव्हरीबडी डू यू हॅव एनी डाऊट रिगार्डिंग विथ एनी पॉइंट If you have any doubt, you can ask. But all points are clear. We have discussed it in advantages and disadvantages also. So that I think all points must be clear to everybody. Am I right? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Can we move ahead? Yes, sir. Yeah. So here, the welding process is finished. now we are moving towards the soldering operation and soldering operation might have seen by everybody i think in their day to day life most of the time soldering operation is utilized by the people who are working in the electrical engineering electronics and telecommunication engineering computer science and engineering because we know whatever hardwares are there these hardwares are containing electronic circuits electronic circuit astat motherboard tumhi pahile ka tv kadi khollela ki ma radio khollya nantar tyachyamadhe capacitor inductor resistor te microcontroller microprocessor wagere lavlele ek ashi chip aste have you seen it yes sir yes sir yeah and to fix that particular resistor capacitor microprocessor microcontroller to this particular motherboard the way soldering operation is utilized okay the soldering operation and its importance we are going to learn today actually why basic mechanical engineering subject is there for all branch student that reason you can get over here ki soldering operation hai it is considered as the one of the operation in the manufacturing process of the mechanical engineering but this soldering operation though it is mentioned in the production engineering mechanical engineering this soldering operation widely used by the people who are working in the electrical engineering electronics and telecommunication engineering and computer science and engineering jari ha jo part hai हा फॉल्ट सोल्डरिंगचा इथं मेकॅनिकल मध्ये मेन्शन करण्यात आला असला तरी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग आणि कम्प्युटर सायन्स मध्ये याचा वापर फार मोठ्या प्रमाणामध्ये होतो हार्डवेअर मध्ये सोल्डरिंग इज द मेथड ऑफ जॉइनिंग सिमिलर ऑर डिसिमिलर मेटल्स बाय द ऍप्लिकेशन ऑफ हिट अँड युझिंग द पिलर मेटल ऑर अलाय कॉल्ड सोल्डर These two sentences are very much important. Welding मध्ये आपण डिसिमिलर मेटल जोडू शकत होतो का नो सर नो वी वेअर अनेबल टू ब्रिंग टुगेदर डिसिमिलर मेटल्स ओनली सिमिलर मेटल्स वी कॅन जॉईन बाय युझिंग गॅस वेल्डिंग प्रोसेस ऑर मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस बट इन दि सॉल्डरिंग ऑपरेशन वी कॅन जॉईन सिमिलर ऑर डिसिमिलर मेटल्स by using this operation and here also the heat we are going to use 
here also we are going to use the filler material means this process is also like a fusion process only me welding shikotana don paddhati shikole hota fusion and by pressure and by fusion process प्रेशर मध्य अपन दोन ऑब्जेक्ट हिट कर चिटकून मग प्रेसराइज करतो फ्यूजन मध्य जिथ अपने पैच कराए तिथे हिट प्रोवाइड करतो सो हियर ऑल्सो दिस प्रोसेस इज द फ्यूजन प्रोसेस हियर वी आर गोइंग टू यूज द हिट एंड वी आर गोइंग टू यूज दी फिलर मटेरियल फिलर मटेरियल सॉल्डर मना चाय मना चाहर मना च मैन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग मध्य फिलर मटेरियल रॉड लाइन होता सोल्डर सोल्डर मैन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग मध्य जो रॉड वा वेल्डिंग इलेक्ट्रॉड मन हो गैस वेल्डिंग मध्य रॉड मन हो सोल्डरिंग मध्य फिलर मटेरियल सोल्डर हेर ब्रेजिंग ब्रेजिंग मध्य स्पेल्टर मनना है ब्रेजिंग मध्य एंड इन दी सोल्डरिंग प्रोसेस वी आर यूजिंग द सोल्डर मीन फिलर मटेरियल विच हेज टेम्परेचर बिलो फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी डिग्री तापमान किती आहे त्या फिलर मटेरियल मेल्टिंग टेम्परेचर फोर हंड्रेड अँड फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड म्हणून आपण वेल्डिंग चे इक्विपमेंट इथं वापरू शकत नाही कारण वेल्डिंग मध्ये गॅस वेल्डिंग तीन हजार तीनशे डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देत आहे हे जळून जाईल की सॉल्डरिंग त्याच्यामध्ये बरोबर की चूक हा आणि मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग मध्ये तर गॅस वेल्डिंग पेक्षा जास्त हिट आहे चिटकोले चिटकोले जळून जाईल तिथं सो इन द सॉल्डिंग ऑपरेशन ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो दॅन फोर हंड्रेड अँड फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड ओके अँड हाऊ ऑपरेशन इज कॅरीड आउट द टू पार्ट आर ब्रॉट व्हेरी व्हेरी टुगेदर म्हणजे ते जवळपास एकमेकाला चिटकूनच ठेवले जातात त्याच्यामधला जो गॅप असतो तो अत्यंत कमी असतो आणि जे फिलर मटेरियल आहे त्या फिलर मटेरियलला सोल्डरिंग गन ऐसी सहाय्या वितव जी सोल्डरिंग गन है ती इलेक्ट्रिक सर्किट मध्य टाकली जाते बटन ऑन के आत मध्य क्वाइल गरम होते ती जी हिट है ती बाहर ये ती बाहर आट ही मेटल लाड़े चारशे डिग्री पेक्षा साढ़े चारशे चारशे डिग्री जवर तक टेम्परेचर ती का करते फिलर मटेरियल मेल्ट करते मेल्ट के जे फिलर मटेरियल है ते आपण तिथं गननीच अप्लाय करून तिथं वायर चिटकवतो वायर कॉपरची असते सोल्डर जो असतो तो लीड आणि टीनचा बनलेला असतो दोन्ही मटेरियल डिफरंट आहेत आपण ते चिटकवत असतो फायबर बॉडीवर तरी सुद्धा त्या ठिकाणी कॉपरची वायर लीड टीनच सोल्डर घेऊन फायबरच्या ज्या काही ऑब्जेक्टला व्यवस्थित पॅक बसते जॉईन केली जाते इन दी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग आय एम टॉकिंग अबाउट ओके सो द ऑपरेशन इज व्हेरी व्हेरी इझी अँड यू माइट हॅव सीन इफ यू आर नॉट सीन यू कॅन गो टू द युट्यूब अँड यू कॅन गो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सॉल्डरिंग मेथड ओके सो थ्रू सॉल्डरिंग वी कॅन ऑप्टेन अ गुड जॉईंट बिटवीन द टू प्लेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉईंट इज लिमिटेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ फिलर मटेरियल म्हणजे जे काही तुम्ही जोडता त्याचा जो जॉईंट आहे त्या जॉईंटची स्ट्रेंथ तुम्ही फिलर मटेरियल कोणता वापरता याच्यावर डिपेंड आहे आता एक साधी गोष्ट आहे बाजारामध्ये पाच रुपयाचा गम मिळतो गम म्हणजे डिंक ओके गम म्हणजे दुःख नाही नंतर हिंदीचा गम घ्याल तुम्ही ओके गम मिळतो बाजारामध्ये पाच रुपयाचा मिळतो दहा रुपयाचा मिळतो फेविकॉल मिळतो फेविक्विक मिळतं पण मला सांगा याच्यामध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की जेवढं चांगलं दर्जेदार ब्रँडेड तुमचं जे ग्लू आहे तुमचा जो चिटकवण्याचा मटेरियल आहे तेवढं तुमचं जॉईंट जे आहे ते स्ट्रॉंग बनत फेविक्विक कमी वेळेमध्ये स्ट्रॉंगली चिटकवत पण त्याची प्राईस किती आहे केवळ काही एम एल साठी तुम्हाला पाच रुपये दहा रुपये ती छोटीशी एवढी ट्यूब मिळते किती दोन तीन चार पाच फेम असत आहे तेवढ्यासाठी तुम्हाला पाच रुपये मोजावे लागतात दहा रुपयाचे दोन फेविक्विक येतात दहा एम एल येतात पण दहा रुपयामध्ये फेविक 
कॉलची एक छोटीशी बाटली आपल्याला चांगल्या पद्धतीनं तिथं मिळू शकते डिंक भरपूर येतो ओके सो तिथं मला सांगा तुम्ही जेवढं चांगलं ऍडहेझिव्ह मटेरियल आहे तेवढं त्याची जी जॉईंट आहे त्या जॉईंटची स्ट्रेंथ असते सेम थिंग इज ऍप्लिकेबल इन द सॉल्डरिंग फिलर मटेरियलची स्ट्रेंथ किती आहे त्याच्यावर तुमच्या जॉईंटची स्ट्रेंथ अवलंबून असते बट सॉल्डर्ड जॉईंट्स आर नॉट ऍप्लिकेबल नॉट सुटेबल फॉर द हाय टेम्परेचर ऍप्लिकेशन काय कारण असेल त्याच की जिथं जास्त टेम्परेचर आहे तिथं सॉल्डरिंग केलेले जॉईंट्स चालत नाहीत का चालत नसावेत युज दी कॉमन सेन्स अँड आन्सर मी सर हित फिलर मेटलच टेम्परेचर चारशे पन्नास पर्यंत ऍब्सुलुटली करेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द फिलर मटेरियल इज फोर हंड्रेड अँड फिफ्टी डिग्री सेंटिग्रेड अँड इफ यू विल कीप दॅट सॉल्डर्ड पार्ट इन द हॉट ऍटमॉस्फिअर जिथं पाचशे डिग्री सेंटिग्रेड आहे काय होईल तुम्ही तो ऑब्जेक्ट तिथं ठेवला रे ठेवला सॉल्डरिंग सगळं वितळून जाईल आणि दोन पार्ट सेपरेट होऊन बाजूला पडतील सो सॉल्डर्ड जॉईंट इज ऍप्लिकेबल बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलर मटेरियल मेल्टिंग पॉइंट पण म्हणत नाही मेल्टिंग पॉइंट चा थोडस अलीकडच मेल्टिंग म्हणलं तरी सुद्धा त्याचे काही जॉईंट आहे ते मऊ होणार आहे ऑब्जेक्ट इझिली ब्रेक होऊ शकतोय ओके सो वेअर लो टेम्परेचर आर देअर सॉल्डर्ड जॉईंट आर प्रिफर्ड ओव्हर देअर लो टेम्परेचर जिथं आहे तिथं सॉल्डर्ड ऑपरेशन होत बऱ्याच वेळा आपल्या टीव्हीच्या सर्किट मधल्या वायरी ऑटोमॅटिक निघून जातात जॉईंट जो आहेत ना तिथनं सरकलेला असतो म्हणजे टीव्ही बिघडतो रिपेरी करणार आहे तो टीव्ही उघडतो आणि त्याला दिसतं की जी वायर तिथं चिटकल चिटकायला पाहिजे होती आणि त्यातनं करंट फ्लो व्हायला पाहिजे होता ती वायर तिथनं निघाली आहे ती वायर का निघते कारण करंट फ्लोईंग मुळे कधी कधी तिथलं टेम्परेचर जे आहे ते फिलर मटेरियलच्या टेम्परेचर पेक्षा मेल्टिंग टेम्परेचर पेक्षा जास्त होत आणि तो जे जॉईंट आहे ते जॉईंट हे खराब होत आणि ते जॉईंट जर खराब झालं डॅमेज झालं तर तुमची वायर तिथनं बाजूला येते ऑटोमॅटिकली ओके सो ऑलवेज कीप इन माइंड दॅट वेअर द लो टेम्परेचर ऍप्लिकेशन आर देअर ओनली ऍट दॅट पर्टिक्युलर जंक्चर यू कॅन यूज दी सॉल्डर्ड जॉईंट ओके द पर्पज ऑफ युजिंग द फ्लक्स इज टू प्रिव्हेंट फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड ऑन द मेटल सर्फेस वेन द सेम इज हिटेड द फिलर मेटल्स यूज इसेन्शियली अलॉइज ऑफ लीड अँड टीन याच्यामध्ये सुद्धा फ्लक्सचं मटेरियल लावलं जातं पण ते एवढंसं प्रभावी नसतं दॅट पॉइंट ऑल्सो यू विल हॅव टू नोट इट डाऊन बट इट इज नॉट इन द फिलर मटेरियल फ्लक्स याच्यामध्ये सेपरेटली अप्लाय केलं जातं ओके एक छोटीशी डबी मिळते त्या डबीमध्ये वॅक्स वगैरे असतं ते वापरून तिथं जे काही फ्लक्स जनरेट करण्याचा प्रयत्न केला जातो तुम्ही त्या वॅक्सला वगैरे तिथं लावलं की धूर निघतो आणि त्या धुराच्या शिल्डमध्ये ते जे जॉईंट आहे ते सेफ करण्याचा प्रयत्न केला जातो सो मेनली टीन अँड लीड अलॉइज आर युटिलाइज इन दी सॉल्डरिंग ऑपरेशन ऍज अ फिलर मटेरियल लीड आणि टीन पासून बनलेलं हे जे काही फिलर मटेरियल आहे ते सॉल्डरिंग मध्ये वापरलं जात बघा पहिला आहे सॉफ्ट सॉल्डर लीड आहे थर्टी सेवन पर्सेंट टीन आहे सिक्स्टी थ्री पर्सेंट दुसरं आहे मीडियम सॉल्डर लीड आहे फिफ्टी पर्सेंट टीन पण आहे फिफ्टी पर्सेंट म्हणजे मिडियम कधी होत दोन्हीच अमाऊंट जेवढी फिफ्टी फिफ्टी आहे त्यावेळी प्लंबर सॉल्डर सॉल्डर प्लंबर सॉल्डर हे स्ट्रॉंग असत लीड सेवन्टी पर्सेंट आहे टीन थर्टी पर्सेंट आहे म्हणजे जसजसं लीडचं प्रमाण वाढत जात आणि टीनचं प्रमाण कमी होत जात तस तस तुमचं जे काही सॉल्डरिंग आहे ते स्ट्रॉंग होत जात अँड इलेक्ट्रिशियन सॉल्डर म्हणजे जे इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये वापरलं जात त्याच्यामध्ये लीड फिफ्टी एट पर्सेंट आहे आणि टीन जे आहे ते फोर्टी टू पर्सेंट आहे म्हणजे ते जास्त मिडियमच्या पेक्षा थोडस स्ट्रॉंग आणि सॉफ्ट पेक्षा खूपच स्ट्रॉंग अशा पद्धतीनं तुम्हाला इलेक्ट्रिशियनच जे सॉल्डरिंग आहे ते सॉल्डरिंग मिळत ओके वेदर सॉल्डरिंग ऑपरेशन इज अंडरस्टूड बाय यू येस Any doubts in that? Hello? 
Hello, boys. No, sir. No. No, no sir. sir. Yeah. So next is this soldering operations diagram. So this is the soldering iron or soldering gun. We can say he has the soldering gun. I the soldering iron. Jala mandla zata the soldering iron. I and here you can see the soldering operation. A filler material I separately get lela. Soldering gun I separately get lele. Ito to mala wire this te. Ki wire current la lauli zate. Current flow zala na tar atli coil heat hote ani he heat itha yete. This part is getting very heated, and this heat we are providing to the filler material directly. And it is the metal with 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 the the metal with the this is the diagram. I request you to take the screenshot of this diagram. And whenever you will find the free time, you can copy it down in your notebook. Have you seen it? Yes, yes sir. Yeah. Yes, Have sir. you taken screenshot? Yes, yes sir. Yes, sir. Sequence of the operation in the soldering. Soldering kartana sequence hai. Char main points hai. Which are those points? First of all, shaping and fitting metal parts together. Don't metal parts hai. अगर ये तो soldering चीज़ के joint है तो जिस strength जास्त नहीं है क्या मतलब तुम्हें soldering करों तचावर जब पिकट करा लगे अलार तचावर तुम्हें तलाक ठोका लगे अलार तो ये joint लगे इतनी गुंज जाता है कि नाजुक joint है so you will have to shape the parts which you want to join in advance and you will have to fit it तुम्हें तलाक fit करों तक ऐसे अन्य fit के लिए अंतर more fitting लगा देने से तो अपन ये � मुझे माला दोन पार्ट जोड़ाई चे तर तला व्यवस्थित अस साचा मध्य आनुन एक में का शेजारी व्यवस्थित माला काय करवा लगे ते फिट करवा लगे I need to fit it properly हैला परत काय कटिंग कराई चे हैला काय तरी तोड़ाई चे हैला काय तरी शेप दाई चे ते नंतर चालत नहीं तुम तो सॉल्डरिंग निगुन जाऊँ शक्ता so that you will have to bring the two parts together and you will have to fit it Second one is cleaning of surfaces. So at this particular joint, I want to go for the soldering operation. So I will have to clean the surface. Means there should not be any impurity. Karan tya metal chajar temperature, melting temperature he high asil. Kar problem ka yana rai? Ti aaleli impurity melt chonar nai. Ti aay tashit rai nai. And teaser melt is all in it. Then soldered kasaka apply on our filler material kasaka apply on our so that if you want to get a good joint, sound joint, the surface which you want to go for a soldering operation, you need to clean it. Third is application of the flux. Is the tumal kai karate flux the material meter wax circle. The teacher apply karate the joint or adi apply karate here. On filler material is not coated on the solder rod. Solder sati je filler material open na rahe, tachar flux coating ke lela nasta. Jasa electrode madhe hota manual metal arc welding madhe. Itha tasa nasta. Tumala te adhi apply karao lakta. And then application of heat and solder. Ani mag tita kai karao cha flux laun zala ata ya joint or samza me ita flux laun le. Here, suppose I have applied the flux. Suppose flux is applied over here. If I would have got flux, then I will have to use the gun and filler material and the melted solder. I will have to coat over here. Mala melted solder sa kai kara zai chauri tai coat zai chai coating zai chai. Ani te coating dilaya nantar. Itha tu mala asha paddhati cha soldering ke lela dhisel. So this, these are the four important steps in the soldering operation. Okay. First of all, shaping and fitting of metal parts. Second is the cleaning of surfaces. 
third is the application of flux and fourth is a application of heat and solder so this is all about the soldering processes okay is it understood to you yes sir have you yes, noted sir. it down yes sir now next operation is the brazing operation so don't worry just a little part i need to take over here and here on this particular slide only i need to stop as far as your isc is going to be concerned so this is the brazing operation in the brazing operation also you can join the dissimilar metal parts with each other here you can see there is a base part ha jo part hai ha base part hai kya tala mounting asa hi mantat and this is the work piece which you want to fix over there do number cha part aur ek number cha part tumhala fix karaycha hai doni material vegle vegle ahet ani te don metal cha tumhala combination karaycha ani te kuthe tari vaparaycha baraya peki प्लम्बिंग ऑपरेशन मध्य तुम्हारा महत का हिरकनी वी काच कापने हत्यार टोकाला डायमंड पॉइंट बसवे सगड़ हार्ड मटेरियल डायमंड है मत मैं संगा काच कापने तुम्हें डायमंड विकत घेना का करोड़ दोन करोड़ रुपया नो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल ओके सो वी आर using a small point of the diamond and we are brazing it on that cutter ya cutter cha jo point asto tyachyavar apan kay karto diamond cha to ek chhota sa asa raw cut madhe nigalela tukda asto diamond cha je waste asto diamond la hirayla pailu padtana tyacha je kai he padta khali pailu padtana hira ghaslya nantar je tukde padtat tyatla kutla tari ek tukda je te fekunas denar astat to त्या कटरच्या पॉइंटवर बसवला जातो ब्रेझिंग ऑपरेशन आणि मग तुम्ही तो बरोबर तो पॉइंट घेऊन ज्यावेळी काचेवर ओढाल त्यावेळी काच कट होते ओके सो ब्रेझिंग ऑपरेशन तुम्हाला लक्षात आलं असेल की दोन मेटल वेगळे आहेत आणि एका मेटलचा छोटासा पार्ट दुसऱ्याच्या मेटलवर आपण बसवत असतो हिअर ऑल्सो वी आर गोईंग टू युज द फ्युजन प्रोसेस आपण याच्यासाठी सुद्धा काय करतो फ्युजन प्रोसेस युटिलाइज करतो ऑलवेज कीप इन माइंड okay so this is the diagram i will come to diagram later on while explaining of it but this information we need to take <coughs> brazing madhe je filler material hai tala apan spelter asa mhanto okay he lakshat thewa spelter solder filler rod ani electrode he char filler material che type apan bagitlele ate kasha kasha madhe ahet yacha revision sudha mi ya tikani getlela ahe now brazing operation is a process of making joints where the co coal where the coalition is produced by heating to suitable temperature above 500 degree centigrade and by using a non ferrous filler metal having a melting point up to 900 degree centigrade tacha madhe je component vaparle jata joint karayla tacha melting point hai 500 degree centigrade but the filler material is having मोर मेल्टिंग टेम्परेचर तुम्हें जो फिलर मटेरियल जो स्पेल्टर वपरना है जो टेम्परेचर है तो मैक्सिम है कि नौशे डिग्री अस दिसत नहीं फिलर मटेरियल टेम्परेचर कभी सुधा मेटल टेम्परेचर इतक सॉल्डरिंग मध्य कमी प्रेजिंग मध्य फिलर टेम्परेचर च फिलर मटेरियल टेम्परेचर जे है तो जास्त है तो कि नाइन हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड ओके so that point you will have to keep in mind and that is very much important as far as isc is going to be concerned remaining part i will take in the next lecture okay just i want to check who is absent please be here roll number 1 is not there सो ठीक है आई स्टॉप हियर ओनली थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर आई नो फिफ्टीन मिनिट्स आई हेव टेकन फ्रॉम यू 
but forgive me for that i want to say extremely sorry about it okay mala kunacha hi vel asa atirikt ghyala avadat nahi pan madhla kalamade college chas activity mule aple kai lectures budle te budle naste tar apan c division chai pudo hoto pan let it be iisc cha drushtina syllabus purna karnacha drushtina हे पंधरा मिनिटं मला अत्यावश्यक होते आजही सुरुवातीला जर इंटरनेट प्रॉब्लेम आला नसता तर बरोबर पंधरा मिनिटं आधी आपलं लेक्चर संपलं असतं आता काही गोष्टी आपल्या हातात नसतात ज्या हातात आहेत त्या आपण इम्प्लिमेंट केलेल्या आहेत मी अतिरिक्त तुमचा वेळ घेऊ इच्छित नाही बारा चौदा झालेले आहेत आता बरोबर बारा पंधरा झालेले आहेत आय ओ टेकन फिफ्टीन मिनिट मोर थँक्यू व्हेरी मच आय विल स्टॉप हिअर ओनली